величезний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми будемо готувати смачні українські дируни за класичним рецептом. Покажу свій варіант їх приготування. І, звичайно, що для дирунів потрібна буде картопля. Ось я вже її почистила, помила. І я завжди для дирунів обираю картоплю побільшого розміру. По вазі у мене тут 700 грамів. І також я буду використовувати обов'язково цибулю. У мене тут дві невеличких цибулинки. Якщо велика, тоді достатньо буде однієї. І я ще обов'язково в свої дрюни використовую моркву. Просто для красивого кольору. Смаку вона абсолютно ніякого не дає. Якщо брати по вазі, то у мене тут 100 грамів цибулі і 50 грамів морки. Тепер мені всі овочі потрібно натерти. Робитиму я ось на таку мілку терку це все натирати. Овочі я вже всі натерла. Тепер сюди додаю одне яйце. Я його злегка перебила ведерочкою. І, звичайно, ще додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаку. Все, більш нічого, ані перцю, ані яких спецій я не додаю. Все добре перемішую. Ось так добре все я вимішала. Як бачите, рідини в мене практично немає ніякої. І ще такий момент, що борошно я ніколи у свої дируни не додаю. Так, у мене все готово, можна переходити до плити і смажити. У мене вже розігрілась сковорідка із олії. Ще раз я ось так свою масу перемішаю і далі столовою ложкою буду викладати. Ось так ще буду трошечки підрівнювати. І наступний. І тепер буду смажити я на середньому вогні з обох сторін до красиво-золотистого кольору. І ще хочу показати такий момент. Ось в процесі, поки смажитимуться дируни і стоятиме ось ця картопля ще, буде з'являтися ось така рідина. Я нічого не зливаю, просто перед кожним, кожним разом, як я буду смажити дируни, я просто ось так буду перемішувати і все. Також ще я себе підготувала тарілочку із рушничками і в подальшому буду перекладати сюди свої дируни, аби прибрати зайвий жир. Посмажила я вже всі свої дируни і хочу ось показати, як чудово вони тримають форму, не дивлячись на те, що я не додавала сюди борошна. Взагалі я вважаю, що борошно особисто для мене просто псує смак дирунів. Звичайно, доповнювати сметанкою краще і вживати краще її в гарячому вигляді, але якщо так сталося, що ось декілька штучок залишиться, то при тому випадку, коли вони будуть холодні, вони не втратять свого кольору завдяки тому, що тут є морква. А я всім наразі хочу подякувати за увагу, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.